Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é o de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 8 de setembro de 2024, é um domingo, estamos aqui na capital paulista, São Paulo, dia de sol aí, por volta aí de 32 graus. Bom, hoje temos vários temas aqui para tratar, provavelmente, se for possível, trataremos todos os temas, ou então pelo menos uma parte dos temas. Vocês vão encontrar os temas deste vídeo no meu blog, lá, Elder Araújo, Elder com acento, Araújo com acento. Tensão cresce entre Lula e Maduro, mas vamos começar primeiro com o tema China. A China está prestes a revolucionar o consumo é, e o modo como as pessoas consomem, sobretudo na própria China, né? É uma proposta que vem sendo discutida lá na China há mais de um ano. Então, o governo chinês preparou aí um estímulo para o consumo né, de um trilhão de yuans. A proposta é definida por Li Daokui, professor da Universidade de Tsinghua. O Brasil está no centro dessa jogada. Vamos ver como é que funciona isso. Imagine uma economia gigante que está à beira de um experimento econômico revolucionário, que pode mudar os rumos globais do consumo. É uma proposta econômica aí que começa a ganhar força nos altos círculos de poder. A ideia é colocar dinheiro no bolso dos consumidores para eles consumirem. Simples assim, né? Será que isso daí é que é o futuro do capitalismo? Ou seria o capitalismo a moda chinesa? Ou seria o socialismo a moda chinesa? que parece exatamente a mesma coisa. Quais as implicações disso daí para o, o mercado global? Veja, o governo chinês bancaria diretamente um quinto dos gastos dos consumidores durante a Golden Week, que é um feriado de uma semana que ocorre no próximo mês de outubro. Esse período é considerado um dos mais importantes para o comércio da China. E o impacto de um estímulo financeiro desse porte pode ser muito grande. O valor aí de um trilhão de yuans equivaleria a 800 bilhões de reais. Né? A proposta de Li Daokuil é simples. Durante a Golden Week, o governo subsidiaria 20% das compras feitas pelos consumidores. Mais ou menos assim, um chinês gasta mil yuans. 200 seriam pagos pelo governo. Conforme o Li, isso daí ajudaria a estimular o consumo o que seria necessário para a retomada do crescimento econômico. É isso que está por trás. A China desacelerou e precisa estimular o consumo interno. Historicamente, a China sempre focou na oferta de bens, produtos e serviços. Só que a diminuição de consumo é considerada um entrave ao crescimento da economia chinesa hoje. O Li também defende a remoção de barreiras e de certos bens, né? Por exemplo, motocicletas, veículos, né, que são é, pouco, pouco frequentes aí em cidades como Pequim. Né? Segundo o Li, muitas restrições são antiquadas e freiam o desenvolvimento do mercado interno. E daí a China olha para o Brasil como uma referência em consumo. Veja, destacou-se aí que o Brasil é um exemplo de uma economia impulsionada pelo consumo. Os chineses são muito mais cautelosos do que os brasileiros, por exemplo, eles são muito mais precavidos, vamos dizer, em relação ao futuro, aposentadoria, saúde, eles são pessoas muito cautelosas. Né? O Brasil viveu uma fase de consumo muito pronunciado aí nos dois primeiros governos do Lula, em 2002 e 2005. Daí o Li diz, nós realmente admiramos os consumidores brasileiros. A China precisa incentivar uma mentalidade mais voltada para o consumo, para romper com o ciclo de poupança excessiva e a falta de demanda. Né? Porque se sua indústria produz menos, você vai ter falta de demanda. É, bom, eles estiveram no Brasil aí e mencionam que a taxa de urbanização no Brasil é superior a 80% dos habitantes, enquanto na China 50% das pessoas que trabalham nas cidades não moram na cidade, se deslocam diariamente. Bom, isso daí parece um pouco a cidade de São Paulo, né? Bom, daí a defesa de políticas que facilitem a migração definitiva para os centros urbanos, o que impulsionaria mais o consumo. Atualmente, a China enfrenta um crescente, um crescente protecionismo aí da parte dos Estados Unidos, da Europa e até mesmo do Brasil. 
são barreiras comerciais, sanções, né, boicotes. Existe uma demanda aí por produtos fabricados na China, ainda bem alta, especialmente nos Estados Unidos. Aliás, a economia dos Estados Unidos está aquecida neste momento. Contudo, prevê-se uma desaceleração nas economias do Ocidente, o que cria dificuldades para a China, reforçando a necessidade de estimular o consumo interno. Veja, sobre o Brasil, destacou-se aí a importância de Pequim e Brasília negociarem para reduzir as medidas protecionistas. Além disso, é, os chineses veem com otimismo a possibilidade de montar mais fábricas chinesas aqui no Brasil, a exemplo da BID, que já tem uma fábrica começando aqui no Brasil, carro elétrico. Né? O Brasil está sendo influenciado hoje fortemente por pressões dos Estados Unidos, né? inclusive já se fala que o Brasil está deixando o BRICS de lado para agradar os Yankees. Né? É, mas os chineses têm esperança de que o Brasil possa integrar a iniciativa Cinturão e Rota da Seda, o ambicioso projeto chinês de infraestrutura internacional. É o maior projeto comercial do mundo. Né? À medida que o protecionismo global e as tensões comerciais aumentam, a China está entrando aí num novo capítulo de sua economia. Bom, poderíamos perguntar... E se os brasileiros foram incentivados a pagarem seus itens de consumo recebendo dinheiro, assim, numa boa de graça do governo? Bom, para mim não tem problema, pode enviar por Pix. Eu vou fazer esse, esse favor aí ao governo ao aceitar, ok? Será que eu estou certo, pessoal? Falar agora dos Estados Unidos. Veja, agora se fala na surpresa de outubro. Outubro está aí. É comum se falar na surpresa de outubro. O termo foi criado aí por um chefe da campanha presidencial de Ronald Reagan em 1980, o arauto do neoliberalismo, um indivíduo chamado William Casey. Veja, essa é surpresa de outubro, aí é uma expressão que serviu como combustível aí para influenciar a eleição. Né? Impactou, inclusive, a eleição presidencial lá no início de novembro, seja para favorecer aquilo que é inevitável, seja para alterar o rumo do resultado previsto para a eleição. Outra expressão aí é também o cisne negro eleitoral. Já falei também sobre isso aqui no canal. Né? Nos últimos anos, a surpresa de outubro tem sido mais sobre mortíferas operações de guerra ou sobre investigações de última hora lançadas aí pelo FBI, como quando Trump venceu a Hillary. Né? O Steve Krakauer escreve no portal The Hill é, portal que é de propriedade do Nextar Media Group Incorporation, que não esconde sua preferência pela candidata Kamala Harris e emite a hipótese de uma renúncia de Biden, veja, e sua substituição pela vice-presidente Harris, Kamala Harris, como a surpresa de outubro. Então, possivelmente, seria a renúncia de Biden. Veja, o Biden já sofreu um golpe de Estado, hein? Eu fiz um vídeo sobre isso daí, realizado pela conspiração conjunta de Jorge Soros Nancy Pelosi e o grupo do Obama, como disse o escritor Seymour Hersh, já citado aqui no canal. É de se perguntar como é que Joe Biden permanece no cargo na presidência sem ser o candidato do Partido Democrata para o próximo dia 5 de novembro? Bom, isso parece normal lá, né? A renúncia de Biden se daria em outubro, seria aí uma espécie de estratégia, uma ruptura aí, né, para promover a Kamala, para ela competir contra o Trump já como presidente. Né? Veja, essa, essa armação aí em torno do Biden, né? primeiro ele não concorre, que já foi o primeiro golpe, depois ele renuncia, isso teve um efeito é, um tanto quanto animou aí o Partido Democrata, né? mas é um risco também. O eleitor, muitos eleitores vão per perceber esta manobra de desgastar o ancião para promover a ambiciosa Kamala. Né? De acordo com a 25ª emenda, instalada após um vácuo vice-presidencial em 1963, quando está vaga aí o cargo, quando está vago o cargo de vice-presidente, o presidente nomeia um vice-presidente que assume o cargo mediante a confirmação por maioria de votos de ambas as câmaras né? do Congresso. Lá são duas câmaras, como aqui no Brasil. Né? Bom, a Kamala, uma vez empossada presidente, em outubro, escolheria um vice confirmado pelas câmaras. Né? O geopolítico aí, fonte do nosso canal, Alfredo Jalife, diz que um candidato ideal seria o onipotente casar Chuck Schumer, 73 anos, líder do Senado, que tem fortes ligações com Wall Street e que não só apoiaria a candidatura presidencial de Kamala, como também controlaria a gestão da política externa 
onde Kamala não tem tanta experiência, aliás, não tem experiência nenhuma, né? Bom, e o Trump, como é que ele vai reagir diante dessa surpresa de outubro aí? Também tem um outro cenário aí da surpresa de outubro, que foi apresentado agora, nesse mês de setembro, né? O Trump poderia ser preso pelo feroz e vingativo juiz colombiano-americano Juan Manuel Merchan. Será que o Deep State pretende encarcerar alguém como Donald Trump? Bom, nos Estados Unidos, a subversão e o golpe baixo está entranhado na cultura Far West que o americano vende como excepcionalismo e democracia para o resto do mundo, amedrontando o mundo inteiro. Né? Bom, o Donald Trump ameaçou levantar as sanções contra a Rússia. Olha aí, ó. Mas ele realmente fará isso se for eleito? Eu acho que não, né? Apesar de toda a sua aparente bravata aí de outsider, o Trump é um membro do establishment. Ele é narcisista, excêntrico, mas ele também é pragmático, né? Ele não queima dinheiro, né? O Trump sabe que as sanções prejudicam o domínio do dólar no mundo. É, inclusive as sanções contra a Rússia têm prejudicado o Ocidente. No entanto, isso não é força suficiente para ir contra a forte linha anti-russa do Deep State norte-americano, que é muito mais forte do que Trump, o Deep State. Mas e a Kamala? Não há nenhuma surpresa. Ela é inexperiente, faz discursos bonitos, mas nada muito além. Será uma leitora de teleprompter que ri contagiantemente. Né? Houve sanções contra a União Soviética ao longo do século XX. E agora elas voltaram né, no, no, no século XXI numa escala sem precedentes. Veja, a Rússia está preparada para isso. E os Estados Unidos? Eles estão preparados para os problemas crescentes aí que vêm vindo a cavalo? Afinal, o Hollywood não faz tantos filmes distópicos só de bobeira. Né? Falar também agora sobre os BRICS. Veja, o próximo lançamento da moeda BRICS em Kazan, lá na Rússia, é parte integrante do cenário pré-terceira guerra mundial que está sendo encenado em diversas frentes no mundo e em diferentes níveis, o que acelera a desdolarização. Não se sabe se será difícil ou fácil, como consequência da frágil situação financeira interna dos Estados Unidos. Será difícil ou fácil, dependendo de uma negociação com a nova administração dos Estados Unidos, que vai surgir aí no dia 5 de novembro. Então nós vamos ter aí a reunião em Kazan e também a eleição dos Estados Unidos, cujo resultado se dará no dia 5 de novembro. Nós também teremos eleições aqui, na Prefeitura de São Paulo, aí no dia 6 de outubro, primeiro turno. Né? Bom, vou voltando ao assunto dos BRICS. Veja, note-se que a tão cantada moeda dos BRICS foi adiada na última cimeira dos BRICS em Johannesburgo, na África do Sul, devido à forte relutância da Índia, que não queria sair da hegemonia do dólar para uma futura hegemonia do yuan, a moeda chinesa. Então, a Índia, que é membro permanente dos BRICS, melou um pouco a desdolarização, né? excepcionalmente foi precisamente a Índia que propôs lá, lá atrás a desdolarização né? dentro dos BRICS, devido à dependência que ela tinha da, da moeda dela, da rupia, em relação ao dólar americano e que continua a causar dívidas no país. Né? A Indo Business Line vazou onde que a Índia está considerando propor na próxima cúpula do BRICS em Kazan o uso das moedas nacionais de seus membros. Veja que ela sempre está meio em cima do muro, a Índia, né? desde que não seja algo vinculativo, né, obrigatório. Né? Por exemplo, o uso de moedas nacionais, que já, é, já está sendo uma tônica aí dos BRICS. Né? O projeto de formulação de pagamentos com moedas locais cria, de fato, uma moeda comum dos BRICS para suas transações comerciais e financeiras, com a finalidade também de desdolarizar as suas economias. Na opinião aí dos indianos, isso daria uma vantagem ao seu rival comercial e até mesmo para a China. Né, geopolítica, por isso que ela fica cautelosa ela tem medo que a China se fortaleça demasiado sendo que vários analistas já dizem que a China é a maior economia do mundo, ela já superou os Estados Unidos, outros dizem que não que ela ainda está abaixo dos Estados Unidos segundo o um analista indiano, a Índia está disposta a aceitar a moeda dos BRICS bom, de acordo com o nível de conforto de cada membro dentro dos BRICS bom, aí precisa fazer os acordos lá, né? se a liquidação monetária for aceita você pode optar por não fazê-lo com o país X e fazê-lo com o país Y, por exemplo. Né? Não, não vai vincular, não vai ser obrigatório. Se ainda decidir não ter relações com a China em nuances e rúpias, rúpias, tudo bem. Mas também pode funcionar com outros países, por exemplo, com o rublo. Né? O que a África do Sul não pode fazer na cimeira anterior dos BRICS? Não pode fazer? 
antes dos BRICS, será muito provavelmente implementado por Vladimir Putin, com a cobertura das suas armas nucleares e mísseis hipersônicos. Aí, né? A Rússia e a China estão pressionando para criar uma moeda comum dos BRICS, como uma aura de ascensão do sul global, em comparação com G7, que está em declínio. Hein? Falar também sobre Alexander Dugin. O filósofo russo Alexander Dugin comentou sobre a luta contra o liberalismo dentro da própria Rússia. Vamos trazer seu texto para o canal aqui e comentar a respeito. Veja, o Dugin afirma que nós estamos próximos de um ponto sem retorno para o liberalismo, não só na Rússia, mas também no mundo inteiro. Sem uma catástrofe, que já está em curso, as elites liberais não serão mais capazes de manter seu poder sobre a humanidade. O fracasso de Biden no recente debate com Trump é um sintoma muito significativo. O mesmo vale para os sucessos dos populistas de direita na Europa, onde Orbán vai se tornando uma figura simbólica bastante importante. Ele está se referindo aqui ao crescimento da direita na Europa. Na Rússia ainda não houve uma purga aí para se livrar dos liberais. Nada ainda foi exigido de ninguém. Aqueles que fugiram, tudo bem, eles ainda podem voltar. Né? Mas em algum lugar, aí nas altas esferas do poder na Rússia, há uma certa dificuldade aí que impede as reformas esperadas há muito tempo na Rússia. Sim, porque a Rússia ela aderiu ao neoliberalismo lá em 1991, quando da queda da União Soviética. Né? De fato, parece que já foram feitas e que todas as reformas, né, e que todos os verdadeiros líderes do mundo querem ser como Putin, assemelhar-se a ele, mas, na verdade, as reformas ainda não foram totalmente feitas ou começou-se a fazer com Putin. Né? Mas, por dentro, especialmente entre as elites, as coisas estão longe de ser tão simples assim. Né? Há uma expectativa de paz e o estado de espírito liberal do tudo pelo dinheiro. Essa tendência não foi revertida. E a, essa filosofia ainda domina uma parte da Rússia, em detrimento aí dos valores tradicionais. Né? Provavelmente ele está se referindo também aos valores da religião, aí, né? da religião ortodoxa russa. Na, Rússia, na Rússia, diz o Dugin, é como se existissem dois mundos. O mundo do heroísmo militar, patriótico, que paga o preço com sangue na Ucrânia, e o mundo da cidade, do urbano, ocidentalizado. Né? São dois planetas diferentes. Claro, a Rússia evoluiu aí para o heroísmo ao longo de sua história, mas o bloqueio mais poderoso contra as necessárias reformas liberais em todos os aspectos encontra-se nos mais altos níveis do sistema. Ele está dizendo que nos mais altos níveis do sistema se tem pessoas simpáticas ao sistema liberal do Ocidente. Aí ele diz, devemos entrar em um novo ciclo histórico da maneira mais séria e sistemática possível. Vladimir Putin colocou os marcos. Agora, arregaçando as mangas, devemos começar a construir uma nova sociedade, um novo Estado, com base em valores tradicionais e também na missão que cabe ao mundo russo. O expediente que ele chama aí tudo pelo dinheiro, né? segundo Dugin, deve ser destruído, esse sistema neoliberal. Deve ser erradicado né? de uma maneira permanente. Porque segundo essa mentalidade, né? por exemplo, você pode corromper é, na mentalidade neoliberal, tudo pode ser transformado em dinheiro. O ser humano se transforma num objeto. Né? E isso aí, num longo prazo, você vai vender a sua pátria e a sua alma, né? já que ele é um filósofo. Né? Tudo pelo dinheiro é a ideologia mais destrutiva e mais perigosa que existe. É a essência do liberalismo. É aquilo que prega em Hand, né? naquele livro lá, o... como que chama? Do Atlas, né? ou a fórmula aí da mão invisível do mercado. Né? É contra isso que a humanidade se revolta. Tome como, por exemplo, é, quando Putin diz pelo dinheiro, não. A pátria e a alma não estão à venda. Né? Atrás aí do Dugin você tem a ortodoxia, né? o império Dostoiévski, né? e a obra aí, escrita aí pelo povo soviético. Né? Bom, vamos ver como é que fica, né? Maduro, veja, o último, o último bloco aqui do nosso canal fala sobre o Maduro na noite de sexta-feira, anteontem, de forma emergencial, embaixadores e diplomatas brasileiros foram convocados para uma reunião extraordinária no Itamaraty, 
o governo Lula recebeu um alerta de que a Embaixada da Argentina foi cercada, a eletricidade foi cortada e havia o risco de uma invasão. Bom, o Maduro e o Milei são inimigos e o Brasil está tentando harmonizar as diferenças. Veja, após a eleição aí de 28 de junho, julho, né, o governo Maduro expulsou diplomatas argentinos de Caracas. O Javier Milei não reconhece a vitória de Maduro e insiste que o pleito foi fraudado. A exemplo dos deputados bolsonaristas aqui no Brasil, né, que dizem que também a eleição do Lula foi uh, urnas eletrônicas fraudadas. Né? Bom, dentro da embaixada, lá em Caracas, estariam integrantes da oposição venezuelana por agidos da justiça. Para evitar uma crise maior, o governo brasileiro fechou um acordo aí, no qual assumiu os interesses da Argentina na embaixada da Argentina em Caracas. Inclusive, da, tô assumindo aí a estrutura da embaixada, né? O Brasil já fez o mesmo com a Embaixada do Peru, quando houve a expulsão dos diplomatas do Peru lá na Venezuela pelos mesmos motivos. Né? Ficou estabelecido que a Embaixada da Argentina seria uma área brasileira que continuaria fora do alcance das forças policiais de Maduro. Né? Uma bandeira brasileira chegou a ser colocada no local. Daí o governo venezuelano afirma que decidiu revogar a custódia brasileira da Embaixada da Argentina em Caracas por ter provas de que o local está sendo usado para o planejamento de atos terroristas e de tentativas de assassinato contra ele e sua vice, Adelce Rodrigues. A crise aprofunda a tensão entre o governo de Maduro e o presidente Lula. A Secretaria-Geral do Itamaraty se reúne, então, em caráter de emergência na noite anteontem para avaliar a situação. De acordo com o Itamaraty, o governo Maduro confirmou a retirada do status do Brasil fazendo um comunicado oficial aí para Brasília. E a chancelaria brasileira respondeu alegando que esperaria a designação de um novo país, novo país, para assumir a responsabilidade. Ou seja, não iria simplesmente sair, né? A atitude de Maduro aí se contrasta com sua própria postura, quando no começo do ano denunciou o governo do Equador por invadir a Embaixada do México em Quito. Né? Quer dizer, ele denunciou um, mas ele também faz a mesma coisa. Né? Na época, o argumento era de que quando o Equador invadiu a Embaixada do México em Quito, né? é, isso violava o direito internacional e os acordos diplomáticos. Né? Como resultado da invasão, Maduro fechou em protesto sua embaixada e o consulado em Quito no mês de abril, o último agora. Bom, o Brasil deixou claro né, que não vai ceder e não vai deixar suas funções quando houver um novo acordo de um novo país para que outro governo assuma o local. Mas não vai haver outro governo. Isso que é essa questão, né? Quer dizer, é uma argumentação, assim, bastante controversa aí para o Brasil, né? É, o Brasil assume a responsabilidade pelo local. Veja, pelas regras aí diplomáticas, o Itamaraty mantém sua posição. Né? E isso precisa ocorrer de comum acordo entre a Argentina e a Venezuela, é claro, além do próprio Brasil. Bom, então o Lula, assim, ele representa os interesses, aí, segundo diz ou é o que parece, que protegendo os refugiados que estão lá na, na embaixada, né? até que se designe um país substituto, um outro país aí, pra... não seria a Venezuela. Né? A meta é de que não haja um vácuo na situação de inviolabilidade das sedes diplomáticas. Portanto, existe uma tensão entre o Lula e o Maduro, esse é o ponto. Né? Então, esse cerco aí aumenta a tensão diplomática. Sobretudo agora que o Maduro tinha mandado prender o opositor Edmundo Gonzalez, que parece que agora ele foi conseguiu asilo na Espanha, é o que parece. Né? Nessa semana, o governo da Argentina enviou aí ao fraco Tribunal Penal Internacional um pedido para a prisão de Maduro. O Milley, ele vai botando fogo. Né? E a oposição venezuelana, nas redes sociais, disse que forças de segurança estão cercando o local. Né? Então você vê que situação de tensão, isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para a Venezuela, isso não é bom para a América Latina, isso é bom para quem? Bom, isso é bom para os Estados Unidos, né? para o imperialismo, que consegue divisão, né? que consegue polarização, que co consegue conflito. Né? Tudo que os Yankees querem é que Lula e Maduro se deem mal. Né? Quanto ao Milley, o Milley trabalha para os Yankees. Né? Bom, para terminar aqui, Veja, eu coloquei um post meu lá no, no Facebook e parece que as pessoas não entenderam direito. Veja, a direita brasileira, não só a direita brasileira, mas qualquer direita, ela respeita o sistema, que a gente chama de sistema. Né? Precisaríamos abordar essa questão do que é o sistema. Né? 
Bom, e, a, e a extrema direita, ela respeita o sistema? Não, ela não respeita. Verbalmente ela não respeita. Ela pode até andar na linha, mas ela mete o cacete, né? Bom, a direita aí, ela se identifica com o sistema. O que, que seria o sistema? Seria o capitalismo, né? O capitalismo é o sistema que vigora neste mundo, né? Sistema baseado em juros, em salário, em trabalho, né? em, em meritocracia, em empresas, em governos. Você não, não existe Estado e governo sem capitalismo. Também não existe capitalismo e acumulação de renda sem Estado, sem governo. É importante entender essa, essa, esse casamento aí, né? Veja, o capitalismo, então, é o próprio sistema. Veja, então, quando a extrema-direita se coloca contra o sistema, veja, é a apoteose da mentira, da mentira total. Veja, porque o que a extrema-direita quer mesmo é destruir completamente o governo, o governo regulador, o Estado, como se o capitalismo pudesse existir sem o Estado e o Estado pudesse viver e existir sem o capitalismo. Né? Bom, então, achei importante essa questão, né? E também chama atenção aí para um vídeo do professor Loriel Rocha, onde ele analisa aí é, Thomas Hobbes, Adam Smith, Rousseau e Marx. Né? E o último aqui, o Marx, né? ele diz assim, olha, ele, se você se der o trabalho de ler os volumosos do livro do Capital, você vai verificar que ele foi um grande pensador e um filósofo de altíssimo gabarito, porque ele acertou em tudo. Veja, o capitalismo se torna uma financeirização. Marx falou isso. O homem se torna um objeto, né? sendo que o Thomas Hobbes disse que o homem era o lobo do homem. Né? Se torna um objeto, como outro qualquer, uma mercadoria. Né? Daí o transhumanismo. Né? E o dinheiro se torna Deus. Né? Então você não precisa mais da religião, porque o dinheiro se torna Deus. Né? Eu falei no grosso modo aqui. Né? Bom, então é isso, pessoal. Ah, acho que vamos ficando por aqui. Hoje é domingo, 27 minutos de vídeo. Foi um vídeo mais de informação para constar aí as posições aí China, Estados Unidos, BRICS, Maduro, comentando aqui no final do vídeo a respeito aí do, da direita e da extrema direita, uma vez que nós tivemos aí não sei quantas milhares de pessoas que estavam lá na Avenida Paulista, mas eu vi que lá em Brasília não tinha ninguém assim, só tinha mesmo é, uma, um comício lá, uma passeata, um uma parada, como se diz, né, das Forças Armadas lá em Brasília. E a população aqui de São Paulo se reuniu fortemente aí na Avenida Paulista. Então tivemos discursos aí. Eu assisti um trecho do discurso do Nicolas é, pedindo a, o pescoço e a cabeça do Moraes. Acho que isso vai resolver todos os problemas. Né? Fiz, um, fiz um vídeo ontem sobre o X, sobre a Starlink, sobre a disputa aí que se deu em torno do do X, e da, da, do VPN, aí da multa e tudo mais. Então, já disse tudo naquele vídeo, não vou me repetir. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso canal. Verifique se você está seguindo o canal. Se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro, fazer um Pix aí, tem o um Pix na descrição do vídeo. Nosso canal aqui de mídia alternativa, mídia independente, livre expressão e livre comunicação. Muito obrigado a todos aí. Façam seus comentários aí, se puder divulgar nas suas redes. Obrigado a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.